ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம ஊடு பயிராக எதெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஊடு பயிர்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடியில் வந்து நீங்கள் பூச்செடிகள் வச்சுருக்கலாம் இல்லை மரம் வச்சுருக்கலாம் அது கூடயே என்ன பயிரிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மாமரம் இருக்குது அது கீழே வந்து என்ன போடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எந்த வெரைட்டி மரம் ஒன்றாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வீட்டில் வந்து மரம் வச்சுருக்கோம் இல்லை பூச்செடி வச்சுருக்கோன்னா அது கீழே நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எதுவும் போடாமல் தான் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த இடத்த வந்து நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து நல்லா மண்ணெல்லாம் கிண்டி விட்டுட்டு அந்த மண்ணை வந்து நல்லா லூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த இலை தழைகள் குப்பைகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நீக்கிட்டு நம்ம பாத்தி மாதிரி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க விதைகளை வந்து போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி விதைகளை போடும்போது நம்ம வந்து உடைக்கணும் அது எப்படின்னா செப்பல் வச்சு தேய்க்கலாம் இல்லைன்னா வந்துட்டு ஸ்டோன் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்களோ அதில் வச்சு தேய்ச்சிட்டு நம்ம போட்டோன்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாகவே முளைப்பு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தி மாதிரியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஊடு பயிராக போடும்போது கம்மியான அளவு நம்ம போட்டாலே போதும் இடம் கொடுத்து நல்லா வளரும் இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில் போட்டோன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று சப்போட்டாக நல்லாவே வளரும் கொத்தமல்லி ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி போடுறது ஸோ நம்ம உடச்சி வச்சுருக்க கொத்தமல்லிகளை இப்போ தூவிக்கலாம் தூவிட்டு இது மேலே வந்து லைட்டாக மண் வந்து போட்டு முடிக்கலாம் தினைக்கும் நம்ம செடிகளுக்கு தண்ணி விடும்போது இதுக்கும் சேர்த்து விட்டுட்டு வந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துட்டு நல்ல க்ரோத் வந்துடும் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன வந்து பயிரிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி மரத்தில் இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி மட்டும் இல்லாமல் கீரை வகைகளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா போடலாம் ஸோ எல்லா வகை கீரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மந்த் இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்தில் வந்துட்டு நல்லா பெருசாகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தான் விதைக்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போகன் வில்லா செடி இது வந்து ஒரு சின்ன ஜாடியில் தான் இருக்குது ஸோ சின்ன ஜாடியில் வைக்கும்போது எந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த போகன் வில்லாவில் நிறைய இலைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போல் நம்ம மண்ணை வந்து கிண்டி விட்டுக்கணும் கிண்டி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஜாடிகள்லாம் நல்ல பரப்பனை மாதிரி நம்ம விதைகளை வந்து தூவி விட்டணும் ஸோ தூவி விட்டுட்டு எப்பயும் போல் மண்ணை மேலே தூவிட்டு நம்ம தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வர வேண்டியது தான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரத்திலே நம்மளுக்கு முளைச்சி வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் செடி அவரை வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ செடி அவரை வந்துட்டு ஏற்கனவே ஏதாவது வந்து ஒரு கொடி வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது கூடவே வந்து போட்டுவிடலாம் நான் வந்து வெத்தலை கொடி வந்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அது கூட வந்து இந்த செடி அவரையை வந்து போடுறேன் பார்த்திங்கன்னா அது கொடியாக தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு கீழே வந்து இடம் காலியாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து செடி அவரையை வந்து போட்டுக்கலாம் கீரை வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ கீரை கூடையும் இந்த செடி அவரையே ஒன்று போடுறேன் ஏன்னா நம்ம கீரை வந்துட்டு நான் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வந்து அதை பிடுங்கிடுவோம் ஸோ அதுக்காக அது கூடையே வந்துட்டு இந்த செடி அவரையும் ஒன்று போடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பிளான் பண்ணி செஞ்சோன்னா கொஞ்சமான ஜாடிகள்லே நிறைய செடிகள் வந்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கத்திரி செடி இது கீழே வந்துட்டு நம்ம முள்ளங்கி வந்து போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு கீரை வகைகள் இல்லை கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி விதைகளை வந்துட்டு நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நாற்று கூட நம்ம விட்டு விட்டுருக்கலாம் தக்காளி நாற்று கத்திரி நாற்று இதெல்லாம் விட்டு வச்சுருந்தோன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த செடி வந்துட்டு நல்லா பெருசான உடனே அதுவும் ஓரளவு வளர்ந்து வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பிடுங்கி ஜாடி வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இது கூட வந்து ஒரு மிளகா செடி வந்து ஒரு ஓரமாக வச்சு வளர்த்தோன்னா அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வரும் ஓவராலாக என்னென்ன செடிகள் வச்சுருக்கோம் எது எது சேர்த்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரே ஜாடிகளில் ரெண்டு விதமான செடிகள் வைக்கும்போது நோய் தாக்குதல் அப்புறம் பூச்சி தாக்குதல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு குண்டுமல்லி செடி இருக்குது பாருங்கள் அதிலே வெண்டைக்காய் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் செடி இருக்கு இல்லையா அது கூட வந்து மிளகா செடி இல்லைன்னா கத்திரிக்காய் கூட வந்து தக்காளி இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு ஒரே ஜாடியில் ரெண்டு விதமான செடிகள் இருக்கும்போது ஓரம் ஓரமாக வைக்கணும் ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் வேறு இல்லாமல் எட்டை கெட்டக்க வச்சோன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான செடியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இடமும் மிச்சமாகும் ஜாடிகள் வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து இது பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மரம்
நம்ம வந்து வைக்காம mix பண்ணி வந்து வைக்கலாம் சோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த வீடியோ பதிவு கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா நம்மளோட சேனலை வந்து Subscribe பண்ணி வெச்சுக்கோங்க உங்க फ्रेंड्स அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங